What up ladies and gents and welcome back to a brand new episode van Kibri Investments waar we over anything in finance praten en waar we het vandaag zullen hebben over een crypto ledger. Ja, wat is dit precies? Een heleboel mensen twijfelen over hun security online, vooral in crypto, omdat ze een heleboel berichten via de mail krijgen over dit en dat. En uh, vooral van exchanges, dus vandaar dat ik... Um, ja, eigenlijk uh, de topic over de ledger even extra wil toelichten zodat het loud en clear is voor iedereen. Hopelijk. Uh, als jullie iets in snappen, mogen jullie me altijd een berichtje sturen. Voordat we in de video gaan, don't forget to hit that subscribe button en hit the notification bell zodat je geen enkele video van me mist. Het zal gewoon zonde zijn. Uh, ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Met mij gaat het prima. En ja, uh, yeah, let's get looking into uh, the, the lectures. Uh, voordat we dat doen, wil ik toch wel even in het kort behandelen uh, wat het verschil eigenlijk is tussen hot en cold storage. Ja, ik zal het zo simpel als mogelijk proberen te behandelen, want daarvoor heb ik deze channel opgezet. Dus, hot storage. Ja, wat is hot storage? Je hoort het al hot. Iets is heet, dus je raakt het de hele tijd aan. Je moet het de hele tijd rondgooien, want het is gewoon heet. Het is heet, het is heet. En je kan het niet gewoon vasthouden, omdat het zo heet is. Uh, en dat is dus hetzelfde. Hot storage is dat je iets op een exchange bijvoorbeeld hebt, omdat je de hele tijd wil sturen of versturen. Of je wilt traden, of je wilt iets verkopen en kopen. En je wil de hele tijd met je funds moven. Daar komt het op neer. Dus dat is dan je hot storage. Oké, okay? dat is meestal op een exchange. Zodat je gewoon even snel kan inloggen. Je kan versturen, je kan ontvangen. Gaat allemaal ietsje sneller. Cold storage on the other hand. Je kan hem gewoon vasthouden. Ja, het maakt niet uit. Het is lekker koud. Ik hou er gewoon lekker aan vast. Het koelt me gewoon down. En um, een cold storage is meestal iets als een ledger. Ja, oké. Okay, je kan er... Je kan er ook wel makkelijk bij, ja, dat wel, maar je hebt minder een neiging om het als een exchange te gaan gebruiken om de hele tijd funds te versturen of iets dergelijks. Bij cold storage, tenminste, dat is bij mij het geval, uh, heb ik eerder de neiging om het gewoon te laten. Al zit het tien jaar daar, it's, it's just there. Ja, het blijft gewoon daar zitten en that's that. Dus dat is een beetje het verschil tussen hot en cold storage. Ik hoop dat dat een beetje duidelijker is voor jullie nu. Um, ja, en dan kunnen we overstappen naar uh, wat hardware wallets zijn. Um, hardware wallets zijn eigenlijk gewoon de ledgers waar ik het dus over heb. Ze uh, zijn iets veiliger, stukken veiliger dan wanneer je het gewoon op exchange hebt of uh, gewoon op een browser hebt zitten je crypto, vind ik dan. Um, en het is ook gewoon echt zo. Uh, als je het bijvoorbeeld op een ledger nano S hebt of op een trezor, dat zal ik jullie zo meteen wijzen, dan uh, ben je stukken veiliger. Uh, daarvoor ga je een... Uh, een 24-cijferige, uh, ja, 24 cijferige 24 woorden of 12 woorden soms bij sommige ledgers krijgen. En dat moet je heel goed opslaan. Uh, je seed phrase, dat is echt iets dat je nooit weggeeft. Ja, onthoud het goed, je geeft het nooit weg. Niet eens als je een mail krijgt van Binance of zo. Oh, we need this and this. Nooit, gewoon nooit. Aan niemand, aan niets. Geen enkele website, nooit. Jij alleen moet daar access tot hebben. Voordat ik dat vergeet, nu ik het toch daarover heb, sla dit ook nooit op op je PC of je laptop, want het kan gehackt worden. Mensen kunnen die informatie gewoon opzoeken uh, als ze dat doen. Dus hou het altijd op papier ergens waar jij alleen weet waar het is. Echt niemand anders uh, weet waar dat zit. Ik weet, sounds a bit scary. Ja, kan een beetje eng klinken, maar dat is echt, dat, dat is gewoon the only way to really stay safe in the game. Maar goed, verder heb je ook uh, paper wallets. Nou, wat zijn paper wallets? Dat zijn eigenlijk gewoon ja, papiertjes uh, met een uh, barcode. Werd vroeger heel veel gebruikt, volgens mij nu nog steeds. Uh, maar persoonlijk hou ik meer van hardware wallets. Je hebt ook desktop wallets. Uh, daar kan je eigenlijk denken aan Exodus en dat soort dingetjes. Uh, ja, niet echt een fan van. Uh, andere mensen wel. En dat, dat is puur echt uh, de keuze die je wil maken van uh, waarvoor je wil gaan. Persoonlijk voor de uh, bigger portion of my crypto hou ik gewoon lekker in een uh, hardware wallet. Uh, lekker in mijn ledger. En dat is dat. Lijkt gewoon op een memory stick. Prima. Werkt gewoon perfect. Um, wat heb je nog meer? Even nadenken. Mobile wallet. Zo so ja, gewoon op je telefoon. Uh, natuurlijk. Dat heb je ook. En ja, gewoon exchanges. Maar ja, dat, jullie weten al hoe ik uh, denk over exchanges. Helemaal prima. Um, maar hou niet al je funds daar alsjeblieft. De grootste exchange trouwens, ik 
ik heb nu een nummer 1 exchange. Uh, het was toen Binance, zo so echt een aantal jaar, maar nu is het gewoon FTX geworden. Um, en ik heb ook al een video over de FTX gemaakt, denk ik twee filmpjes terug. Dus check die even als je dat nog niet hebt gecheckt. Maar let's get into the real question of today. <laughs> Welke lecture moet ik aanschaffen? Nou, als je het aan mij vraagt, maakt het niet zoveel uit. Um, ik gebruik persoonlijk de Ledger Nano S. Ja, dat zien jullie hier op mijn screen. Uh, een aantal mensen zeggen van, ja, maar was toch een hack en dit en dat. En, en ze hebben informatie geleakt van mensen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Helemaal. Um, kijk, maar ze zeggen het ook. Beware of ongoing phishing campaigns. Scammers are targeting Ledger customers. Je had het al in moment met bedrijven. Um, het is iets dat je... Je moet er gewoon extra voorzichtig voor zijn. Gaan we dat zeggen. Want... Ja, hoe je draait of keert. Scammers worden slimmer. Weet je, het is, het is niet meer als je van, oh, hello sir, can you send your uh, creditcard details? Nee, het, is, het ziet er nu echt legit uit. En ze bouwen ook websites die er allemaal op lijken. Dus ik snap dat het soms confusing kan zijn. Zorg er altijd voor dat je ledger.com hebt in je, in, je, ja, in je browser. En dat je geen andere website hebt ingevoerd die erop lijkt. Want daar kunnen ze je dat ook pakken om je, om je seed phrase in te doen. Of een e-mail te sturen. Alsjeblieft, alsjeblieft nogmaals. Doe dat alsjeblieft nooit. Uh, maar dit is dus de Ledger Nano S. En dit zijn de producten. Je hebt de Ledger Nano X. En de Ledger Nano S. Um, persoonlijk gebruik ik gewoon de Ledger Nano S. Maar de Ledger Nano, ja, de Ledger Nano X is, is mooi, het is sleek. Je kan het lekker Bluetooth connecten of zo, weet ik veel. Ja, cool allemaal. Maar ja, extra 100 of zo betalen gewoon voor een Ledger. You could uh, invest the money. Uh, Ledger Nano S is nu maar 59 euro. Nee, om zeg, maar is omdat ik het zeker voor 120 of zo heb gekocht toen de tijd. En ik zie zelfs dat je... Een family pack heb je hier van 139. Ik weet niet als ze dat nog hebben. Maar als je dus drie mensen kan vinden. Um, of twee andere mensen die ook een ledger nodig hebben. Dan kan je dit uh, dus bestellen. Waardoor je uh, een beetje goedkoper uit bent. Uh, dus check dit sowieso. Dit is gewoon echt op je website. En dan uh, kan je alles uh, doornemen. Uh, super handig. Nou. Wat ik nu wil uitleggen. Oh ja. Ik, voordat ik dat uh, uitleg. Je hebt ook je treasure hardware. Dit is eigenlijk gewoon hetzelfde liedje. Uh, volgens mij is de Trezor ietsje duurder. Maar sommige mensen houden meer van Trezor doordat ze die uh, data lag als uh, Ledger Nano S. Of Ledger Nano S niet hadden. Maar ja, dat is allemaal gewoon een persoonlijke preference. Um, ik ga het hebben over de Ledger Nano S, omdat ik die heb. En um, ja, wanneer hij binnenkomt, komt hij gewoon in een case. En dan is het een soort van USB stick. Ik moest het eigenlijk bij me hebben om jullie te wijzen hoe dat uh, eruit ziet. Maar imagine dat dit een USB stick is. Je plakt het in aan je computer. Ja. En wat je dan wil doen, is dat het je waarschijnlijk zelf de optie ook gaat geven. Maar dan ga je Ledger Live. Ja, kijk dan. Dan ga je de Ledger Live app moeten downloaden. Kijk, op de Ledger.com, uh, op Ledger.com zelf, daar zie je ook dat je de app kan downloaden. En de reden waarom je dit gaat moeten downloaden is omdat je hier alles gaat bijhouden. Ja, buy, exchange, grow your crypto and more. All in one app. Dit kan je ook op je telefoon downloaden. Dat heet gewoon Ledger Live. Ja, en op Ledger Live zie je dus alles dat in je Ledger zit. Je connect je Ledger met je PC. En dan volg je letterlijk gewoon de steppen. Um, wow, de steppen en stappen. <laughs> de stappen. Ja, sorry, ik ben uh, terug. Even onderbroken. Um, als ik ja, ik kan die app gewoon downloaden. Ledger Live. En op die app zie je dus al je crypto die je eigenlijk hebt en owned. Ja, dat is ook het ding. En ja, wanneer het connect, dan zie je eigenlijk alle stappen die je moet ondernemen. Uh, wanneer de um, lecture voor het eerst connect aan je PC, ga je een ja, 24 of 12 woorden um, moeten ja, invullen om het te confirmen. Hier is van mij. Dit is trouwens niet van mij, maar dat is gewoon een voorbeeld. Dus je hoeft het niet te gaan proberen te gebruiken ergens. Maar dit is dus heel belangrijk. Ja. Um, je gaat ook een kaartje krijgen in de Ledger uh, box zelf. En ik denk iets van zelfs vijf stuks. En dan ga je zien dat je overal bij één, dus een woordje kan invullen, twee woordje, drie woordje. En dat kaartje moet je heel goed opslaan, omdat dat eigenlijk je key is to everything. En dan kan je vanuit anywhere in de wereld met die, uh, ja, met die woorden kan je eigenlijk gewoon inloggen. Je seed phrase. Um, 
En that's that. Daarna moet je gewoon simpelweg uh, de pauze drukken in je uh, ledger. En dan zie je eigenlijk alle opties. Dan kan je Bitcoin adden, Ethereum adden, uh, verschillende andere crypto's. Echt Litecoin, Link, de boel. Je hebt echt heel veel opties um, binnen de Ledger Live app. En dan geeft het je een deposit uh, adres, bijvoorbeeld een deposit adres van Bitcoin. Je copiet dat, uh, je paste het in je exchange en dan stuur je vanuit je exchange naar dat adres toe, waardoor je het in je ledger hebt zitten. En dat zie je dus ook in je ledger live app. En daar kan je dus uh, via je telefoon kan je gewoon alles bijhouden, dus dat is super handig. Dan hoef je niet steeds in je PC in te loggen. En je kan je ledger ook connecten met Metamask, als je dat zou willen. Dus echt een taal van opties. Ga jullie dat alsjeblieft checken. Maar ik wilde deze video speciaal maken, zodat jullie echt super voorzichtig zijn met de, de scams eigenlijk die nu gebeuren. Want ik heb gehoord dat een heleboel mensen e-mails krijgen van Binance. Dat ze dit en dat moeten veranderen, weet ik veel. Alsjeblieft let op waarop je klikt, op wat voor links je klikt. Um, let op waar je inlogt vooral, vooral voor Binance. Er zijn echte aantal websites die Binance nou willen doen. Dus let goed op de slashes in de, in de, um, hoe noem je dat? In de links. Um, kijk goed dat je op de juiste site bent. Echt Binance.com. Gewoon let er alsjeblieft altijd op. Um, want het laatste dat ik wil is dat jullie gescampt worden. En nog iets dat je kan doen om echt zeker te zijn dat je gewoon safe bent. Zet altijd je telefoon als verification. Dat je altijd een code krijgt via je telefoon. Dat is één. Ook via de e e-mail. Dat is twee. Dus dan is dat twee verifications eigenlijk. En de derde is two-factor authentication. En dat is gewoon je Google Authenticator app downloaden via de App Store. Of via, um, ja wat is het, Google Play. Of via de Apple um, Store. Ik weet niet hoe het bij Apple heet. Ik heb ben geen Apple user. Maar Google Two-Factor two Authentication is ook heel belangrijk. En dan heb je eigenlijk al drie dingen die je protecten. En wat je daarna nog kan doen is zo min mogelijk dingen op je PC of device houden. Alles zoveel als mogelijk opschrijven. Is al vier. Dude, dan, dan moet je wel echt safe zitten als je het uh, aan mij vraagt. En anders heb je echt pech. Anders heb je echt pech. Maar waar mensen het meest worden gescamd is echt dat ze hun, hun details weggeven en zeggen van oeh, die mensen zijn scammers, die mensen zijn Maar, not to be rude, maar dan waren die mensen zo dom om hun seed phrase weg te geven, snap je, of hun password. Dus alsjeblieft, let jullie op. Ik wil niet dat jullie gescampt worden. Ik hoop dat jullie iets hebben kunnen leren uit deze video. Als dat niet zo was, laat dat ook gewoon weten alsjeblieft, zodat ik kan improeven. En ik hoop dat jullie me kunnen zien in de volgende video. Zoals altijd, Social Lobby uit Mobobi. Tjallas! A ledger is worth it, hè? Just saying, mensen.